你放一点冷冷的还是准备挺好吃的不就是吃个饭而已吗是你送我的吗嗯好漂亮啊我真的好喜欢帮我戴上快帮我戴上嗯恭喜你们二位祝福你们<笑> 怎么了这么热闹好像我们在求婚了亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲一下亲
。不好意思啊。没关系，刚才。刚才的事情我不想解释。其实我是我的上司逼着来给你相亲的。我看得出来你是一个好人，但是我现在不适合谈恋爱。对不起，再见。哎。晚餐浪不浪漫啊？怎么谢我啊？我还真的要谢谢你。什么意思啊？好久不见。那这样改天再联系，嗯。马先生造就吗？嗯，那这位小姐，冰淇淋，你常来。我，我希望可以在这见到你。先说吧。恭喜你，终于要和沈小姐结婚了。你等到他了吗？我不觉得你能把田飞等回来。那个秃子是你新的男朋友吗？三年前的那些蠢事儿我已经全都忘了。你没听说过“十个秃子九个富”吗，白先生？我的男朋友是不是秃子，用不着你操心。OK， 行，那是你的私事
。接下来我们谈公事。三年前你递了辞职信，就突然消失了，这对公司很不好。你必须提前一个月递辞呈。我有我的无奈，我现在只能跟你说对不起。看来我们的相遇不是很愉快，我得先走了。我现在的上司跟当年的你一样难搞，告辞。你又遇到蓝小一了？你怎么知道？沈雪说的。你打算怎么办？你真的想知道？我想怎么做？当然了。我要追求蓝小一，不管她有没有男朋友。有没有结婚，都要把他追回来。你有病啊！那沈雪怎么办？你想怎么做是你的自由，我管不到。可是你已经不是小孩了，有得必有失，你知道吗？而且你已经接手了腾飞集团。你应该有一些责任心，应该有些担当了吧？如果每个人都可以凭自己的喜好那么简单的去做事情，那这个世界就乱了套了，你知道吗？很多事情没有办法的。你现在比老妈还唠叨了，你说的我都知道。好，你知道就好。Hello， 喂，我是蓝小一。啊，嗯，我想拜访你，你有时间吗？对不起，我没时间。是公事，不会耽误你太多时间的，可以吗 ？OK。我给你十分钟的时间，那我现在过去你进来吧。其实我用不了十分钟，我说完几句话就走。那说吧。今天是我的领导逼着我给你打电话的，不是我的本意。我也不想向你推销什么产品。万一，万一我的领导打电话来，你就说我来过了，你们也没有什么计划就行了。就这样，我先走了。喂，等等。喂，采购部吗？有位姓蓝的小姐，等会儿会过去找你们。她到了以后，你们接待一下。好，谢谢。
。行了，我给采购部打电话了，他们等着你呢。你就过去找陶部长。谢谢你。公事公办 ，OK。不过我们采购部呢？他的招标程序是非常严格的，是不是能成功，那就看你们到底有没有实力了。我知道，那我先过去了。嗯陶部长您好，非常感谢您能接待我。这是我们公司的最新产品目录，请您过目。我们公司的产品质量非常好，售后服务也是相当完善的。嗯，这些资料放我这里好吧？回头我跟我们技术部的工程师研究一下。虽然你是我们董事长介绍过来的，不过我们公司的采购流程很严格，对每一项采购都会经过多方面的对比。当然，当然，货品三家这是应该的嘛。还是很感谢陶部长能给我这个机会的，我们一定做好服务工作。你怎么过来了？我是来谢谢你的，我们公司的产品中标了，谢谢你能给我这个机会。那你要怎么谢我？呃，我们公司的规定是，销售员可以按照销售业绩的百分之十提成。你想贿赂我？呃，不是这个意思，我只是想请你吃顿饭，答谢一下你。不好意思，我恐怕没有时间。我做销售一个多月了，只接到过一笔订单，就在刚刚。两份牛排要五分熟的，呃，我要拿铁，他要卡布奇诺，一份蔬菜沙拉，一份水果沙拉，两份提拉米苏，谢谢。陈三号。这家店能刷卡吗？我现金可能不够。别担心，可以刷卡的。你很紧张，不紧张啊，我紧张干嘛？告诉我，你怎么做起销售了？赚钱啊。你很缺钱吗？一般人都缺钱吧。嗯。一克牛排三百八，够给妙妙买两天奶粉了